সবাইকে আমন্ত্রণ জানি শুরু করছি আজকের দূরপাঠ দূরপাঠ দূর শিক্ষণমূলক অনুষ্ঠান ঘরে বসে বিষয় ভিত্তিক কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্যই আমাদের এই আয়োজন শিক্ষার্থীরা দূরপাঠে চলছে কোর্স সংরক্ষণের টুকিটাকি আর আজকের বিষয় পোশাক সংরক্ষণ হাতের কাছে কাগজ কলম আর প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ নিয়ে বসে যান সেই ফাঁকে আমরা পরিচিত হয়ে নিচ্ছি আজকের বিষয় বিশেষজ্ঞের সাথে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন সাইফুল ইসলাম চৌধুরী ইমরুল ফ্রিল্যান্স আর্টিস্ট আজকের বিষয় সংক্রান্ত আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন কিংবা মতামত থাকলে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের সাথে আমাদের সাথে যোগাযোগ করার ফোন নাম্বার আট তিন তিন দুই পাঁচ শূন্য নয় আট তিন তিন দুই সাত পাঁচ চার এই নাম্বারে আমি আবারও বলছি আট তিন তিন দুই পাঁচ শূন্য নয় আট তিন তিন দুই সাত পাঁচ চার এই নাম্বারে আপনারা আমাদেরকে মোবাইলে এস এম এস করতে পারেন আমাদেরকে এস এম এস করতে হলে মোবাইলে মেসেজ অপশানে গিয়ে ডিপি লিখে একটা স্পেস দিয়ে আপনার নাম এবং প্রশ্নটি লিখে পাঠিয়ে দিন সেভেন ওয়ান সেভেন ওয়ান এই নাম্বারে যে কোনো মোবাইল থেকে আপনারা আমাদেরকে ইমেল করতে পারেন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস দূরপাঠ অ্যাট দেশ ডট টিভি শিক্ষার্থীরা চলে যাচ্ছে মূল অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের গত ক্লাস থেকে নতুন কোর্স শুরু হয়েছে সংরক্ষণের টুকিটাকি আমরা সংরক্ষণের টুকিটাকি বিষয়গুলো নিয়ে জানবো আজকে আমাদের বিষয় হচ্ছে পোশাক সংরক্ষণ তো পোশাক সংরক্ষণ খুবই জরুরি একটি বিষয় সেটা আমরা জানি কারণ আমরা আধুনিক যুগে সবাই খুব সাজগোজ প্রিয় সবাই নিত্য নতুন পোশাক তৈরি করছি পোশাক পরছি এবং সেটা সংরক্ষণের জন্য কিন্তু খুব একটা সময় ব্যয় করা উচিত বা এটার জন্য একটা আলাদা মেন্টাল প্রিপারেশন থাকা উচিত তো এ বিষয়ে যদি কিছু বলতেন যাই হোক আমি সরাসরি এই পোশাক সংরক্ষণে যাবার আগে গতকালকের দুটি সংযোগ নিয়ে শুরু করতে চাই উপস্থিত দর্শকবৃন্দ আমি কিন্তু গতকাল বারবার অনুরোধ করেছিলাম যে আমি কিন্তু কোনো ক্লাস নিতে আসিনি আমি কোনো পার্ট দিতে আসিনি আমি এসেছি আপনাদের সঙ্গে কিছু বিষয় চর্চা করার জন্য যেটা আপনিও করেন আমিও করি তো এই চর্চাগুলিকে একটু ঝালাই করব এবং যা আমরা খুব সহজে নিজেদের চর্চার মধ্যে নিয়ে আসতে পারি এমন কিছু জিনিসই আমি বলবো তো আজকে যেহেতু একটা বিষয় নির্ধারণ করেই এসেছি তার আগে যদি বলি পোশাক পোশাকের আগে কে পোশাক পরে আমি তা আমার তো নিজস্ব সংরক্ষণের ব্যাপারটা আগে জানতে হবে এখন আমার সংরক্ষণের কিন্তু অনেকগুলি পর্যায়ে আছে ঠিক আছে যে আমি পোশাকেই যাই পোশাকের ক্ষেত্রে যাওয়ার আগে যদি আমার বিশ্বাস বিশ্বাস সংরক্ষণ যেটা আর কি ফেইথ এই বিশ্বাস সংরক্ষণটা সবচেয়ে বড় অংশ আমি বললাম আপনার বিশ্বাসে আসেনি আপনার বিশ্বাস সংরক্ষণের ধারণা বা আপনার কৌশল ভিন্ন সেজন্য আমার বলাটা আপনার জন্য কতখানি কাজে আসবে আমি জানি না তবে আমি যেটুকু বলবো সেটুকু আমি আমার বাস্তব জীবনে প্রকৃতির কাছ থেকে যেটা পাই সেটুকু আমি বলতে চাই যেমন আমাদের দেশ নিয়েই বলি আমাদের দেশের পোশাকের ধরনটা কিভাবে আসে অবশ্যই আমাদের আর্দ্রতা এবং আমার শরীরের সহনশীলতা পাশাপাশি আমার ক্রয় ক্ষমতা এখন আমরা যদি আমাদের বিগত দিনে তাকিয়ে দেখি সেখানে দেখব যে আমার পূর্বপুরুষদের পোশাকের পরিমাণ ছিল খুব কম সংখ্যায়ও ছিল খুব কম সেজন্য কিন্তু তারা এই জিনিসটা সংরক্ষণ করেছে অনেক বেশি সংরক্ষণের একটা পর্যায়ে দেখা গেছে সে পোশাকটা তার বিশেষ যে জায়গায় পরিধান করা দরকার সেই অংশে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সে সেটিকে পরিপাটি করে নিজের কাছে রেখেছে এই যে পরিপাটি শব্দটা আসলো পোশাকের ক্ষেত্রে এই পরিপাটি আমার নিজের ক্ষেত্রেও দরকার আমরা নিজেদের কি বলি চেহারা সংরক্ষণের জন্য আমরা নানা রকম উপাদানের আশ্রয় নেই প্রসাধনী প্রসাধনী সেটা কিন্তু অবশ্যই আমার সৌন্দর্য সংরক্ষণের জন্য কারণ আমার দৈনন্দিন জীবনের আমার চলার পথে আমার কর্মক্ষেত্রে আমার এই সংরক্ষণের যে বাধাগুলি আসে সেগুলির যখনই কিছু সুযোগ পাই সেটাকে অবশ্যই নিজের নজরে রাখা উচিত এবং ছোট্ট ছোট্ট সংরক্ষণের মধ্যে দিয়েই কিন্তু একটা সুন্দর এবং দীর্ঘস্থায়ী সংরক্ষণে আমরা পৌঁছতে পারি ঠিক যদি আমাদের সেই পূর্বপুরুষদের মতো আমার পোশাকের ব্যাপারও আমি একটু চিন্তা করি আমরা কিন্তু প্রকৃতিতেই বড় হই আর প্রকৃতির প্রতিকূলে গিয়ে আমরা আমাদের অবস্থান জানান দিতে চাই যেখানেই আমাদের সংরক্ষণে ব্যাঘাত ঘটে বা সংঘর্ষ হয় এই সংঘর্ষই আমাদেরকে নানাভাবে বাধাগ্রস্ত করে 
বা আমরা বর্তমান জীবনে যে শারীরিক অসুস্থতার মধ্যে যাই সেটা কিন্তু আমাদের নিজেদের সংরক্ষণের অভাবে এখন আমাদেরকে যদি সংরক্ষণ তো আমি কি গতকালকেও বলেছিলাম অনেকগুলি স্তর নিয়ে আমার সংরক্ষণ তা আজকে আমরা একটা ছোট্ট বিষয় নিয়েছি পোশাক এখন সে পোশাকের ক্ষেত্রে আপনি বলেছেন যে বিশেষ করে আমরা সাজগোজে বেশি পছন্দ করি সেখানে পোশাক তো সেটা তো গেল বিশ্লেষণ সাজগোজ সেটা যারা পোশাক ডিজাইনার তারা হয়তো মানুষের আকৃতি চলার যে ঢং বিশ্লেষণ করবে শরীরের গঠনের বিশ্লেষণ করবে যে অনুষ্ঠানে যে পোশাক ব্যবহার হবে সেটার যে বিশ্লেষণ করে একটা পোশাক আসে এখন ভাবনার ব্যাপারটা হলো আমি কে আমি প্রথমেই বলেছি যে আমার নিজস্ব সংরক্ষণ সবচেয়ে বড় সংরক্ষণ হলো আমার জন্য আমার প্রকৃতি কারণ এই প্রকৃতির কাছে আমি সবসময় দায়বদ্ধ সেই আমাকে কিন্তু সৃষ্টি করেছে সে আমাকে নতুন কিছু গড়ে তোলার বা আজ এই সংরক্ষণ সম্পর্কে যে আমি আলোচনা করছি এই প্রকৃতি তার সংরক্ষণ বাদী যে না বলা ভাষার মধ্য দিয়ে আমাদের শেখায় সেটা যদি আমরা অনুভব করতে পারি তাহলেই কিন্তু আমরা তার কাছে থেকে জানতে পারবো আমার সংরক্ষণে কারণ একটা গাছ বেড়ে ওঠার সময় তার সংরক্ষণে কিন্তু সে তার পথ বেছে নেয় যেমন আমাদের আধুনিক যুগে একটা বিল্ডিং তৈরি হয়ে গেল ওখান দিয়ে হয়তো বিদ্যুৎ লাইন গিয়েছে সে গাছটা কিন্তু বেড়ে ওঠে বাধাগ্রস্ত হয় কিন্তু তারপরেও সে তার পথটা তৈরি করে সে কিন্তু বেড়ে ওঠে ভিন্ন মাত্রায় তখন দেখা গেল তার গঠন পরিবর্তন হয়ে যায় তার কাছ থেকে আমরা প্রাকৃতিকভাবে যে জিনিসটা পেতাম হয়তো সেটা পেতে পারি না পুরোটা সেখানে কিন্তু আমরা তখন বাধাগ্রস্ত হই এবং আমরা সেইগুলির যে অসুবিধাগুলি আমাদের ভিতরে ওঠে আমাদের চোখে পড়ে না পোশাকের ক্ষেত্রেও কিন্তু ঠিক সেরকমই আর কি আর পোশাক একটা করেছি এত দাম দিয়ে কিনে এনেছি পড়লেই হলো আচ্ছা পড়া যখন হয়ে গেছে আজকে অনুষ্ঠানে এরপরে আর এটার তো দরকার নেই কিন্তু হয়তো আমার কেউ একজন পরিচিত আমার ওই পোশাকটাকে খুব পছন্দ করেছে সে আমাকে বলল যে ওই পোশাককে তোমাকে আর একদিন দেখতে চাই আমি কিন্তু ওটাকে অত গুরুত্ব নেই নি যে এই পোশাকটাকে আমার আরও একবার পড়তে হবে সেক্ষেত্রে আমি কি করি ওটাকে কোথায় রাখলাম সেটা আমি নিজে জানি না হয়তো আমার ঘরের সহযোগী কেউ আছে সে হয়তো তুলে নিয়ে ওটাকে পোটলা করে রেখে দিয়েছে যখন ওটা বের করে নিয়ে আসা হলো তখন দেখা হলো ওটার পড়ার যোগ্য নেই কিন্তু আমি যদি এটাকে সংরক্ষণ করতাম বা এটা সম্পর্কে যদি আমার নিজস্ব সচেতনতা থাকতো তাহলে আমি কিন্তু ওটাকে পড়ি না পড়ি আমি যদি ওটাকে সংরক্ষণ করতাম যেমন স্বাধীনতা উত্তরকালে আমাদের দেশে যেমন এই পোশাকের খুব অভাব পড়েছিল তখন বাইরের ব্যবহৃত পোশাক এখানে এসেছে যেটা এত আমাদের ক্রয় ক্ষমতার নাগালের ভিতরে ছিল বলে সেটার উপরে আমাদের নির্ভর করতে হয়েছে কিন্তু তারা আবার দ্বিতীয়বার আমাকে ব্যবহার করার জন্য সে জিনিসটি দিয়েছে হয়তো বা দান করেছে বা হয়তো কম দামে এসেছে কারণ তারা কিন্তু এরকম একবারই কিন্তু এমনভাবেই সে ব্যবহার করেছে বা সংরক্ষণ করেছে যেটা আমি দ্বিতীয়বার আমিও ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে তো সেই জন্য আমি বলবো যে আমি যেটাই ব্যবহার করি সেটাকে যদি আমি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে পারি তাহলেই আমি সেটা আমি না ব্যবহার করি আরও একজনের ব্যবহারের আসতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে পোশাকের প্রথমত নির্বাচন করব আমার শরীরের জন্য কোন পোশাকটা বিশেষভাবে মানানসই বিশেষভাবে আমার শারীরিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা রাখে আমরা ইদানিংকাল একটু মানে সহজ স্বল্প মূল্যে পাওয়ার জন্য সিনথেটিক জিনিসগুলি ব্যবহার করি এই সিনথেটিক ব্যবহারে আমরা প্রকৃতিকে যথাযথ সংরক্ষণ করতে পারি না আর আমার নিজের যে ক্ষতি হয় সেটা আমরা বুঝে উঠতে পারি না কিন্তু হয় সেটা এটা আমার নিজের জীবনেই দেখেছি যার দিন আমি প্রাকৃতিক তন্তু যেটা কটন থেকে পোশাক তৈরি হয় সেটাতে ব্যবহার করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি এবং আমি সেটা ব্যবহার করি কিন্তু ঘটনাক্রমে একটি পোশাক আমাকে উপহার দিয়েছিল কেউ সে পোশাকটি আমি আট বছর পরেও শেষ শেষ করতে পারিনি সে পোশাকটি আমি ওর ধ্বংসও করতে পারিনি কারণ সেটা সম্পূর্ণভাবে সিনথেটিক ছিল হ্যাঁ এখানে সংরক্ষণের বালাইটা নাই কারণ ওটাকে ধুয়ে মেলে দিলে আবার পরা যেত কিন্তু একটা সুতি পোশাক ইস্ত্রি করতে হয় ভাজ খুব দ্রুত এসে যায় ময়লা হয় 
এই যে ময়লা আমি প্রতিদিন কিন্তু আমার শরীরের ময়লাকে পরিচ্ছন্ন বা আমার স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য আমি কিন্তু প্রতিনিয়ত সেটাকে পরিচ্ছন্ন করছি আমার পোশাকটিকেও যদি আমি ঠিক সেই পরিচ্ছন্ন তাই আগে দরকার একটা পোশাক এক মাস পর আর ইদানিং দেখা যায় একটা শাড়ি কেউ ব্যবহার করছে একবার পরে সেটাকে আবার রেখে দিচ্ছে কারণ ওটা ধোবে আবার ইস্ত্রি করতে দিতে হবে একবারই তো পরেছি রেখে দিচ্ছে তারপরে পড়তে গিয়ে এরকমভাবে হয়তো এক মাস পরে বা দুই মাস পরেও সেটা পড়তে গিয়ে তখন বোঝা যায় যে ওটা রেখে দিয়েছিলাম সে শাড়িটার কতটুকুন ক্ষতি হয়েছে হ্যাঁ আমি শাড়িটাকে একবার পড়েছি আমি ব্যবহার করার মধ্যে দিয়ে জানি যেটাকে আমি কতখানি পর্যায়ে ব্যবহার করেছি এবং এটা এখন পরিচর্যাটা কতখানি প্রয়োজন কারণ সংরক্ষণের কিন্তু পরিচর্যাটাই মূল এর যথাযথ পরিচর্যার মধ্যে দিয়ে আমরা এটা সংরক্ষণ বা এটার আয়ুষ্কাল বাড়ে আমরা যদি বলি যে কিভাবে আমরা শাড়ি সংরক্ষণ করব প্রথমত সিনথেটিক শাড়ি আমরা ব্যবহার করি কারণ ওটা দেখতে চোখে খুব আকর্ষণীয় লাগে আমি প্রথমেই বলবো যে যদি পারি আমরা সেটাকে বর্জন করব কারণ কি এটার পিছনে আমাদের এই কষ্টের বৈদেশিক অর্থ বেশি ব্যয় হয় দেশীয় সুতি পোশাক যদি আমরা ব্যবহার করি শুধু খালি কি ওটাকে আমরা যদি অতিমাত্রা এইগুলি ব্যবহার করতাম নিয়মিত ব্যবহার করতাম তাহলে আমাদের এই দেশীয় শাড়িগুলির রূপ পরিবর্তন হতো আরও আকর্ষণীয় হতো এখনও কিন্তু সবার কাছে এটা বেশ আকর্ষণীয় হয়ে এসেছে কিছু কিছু পরিবেশে তো শাড়িটার বাইরে কেউ চিন্তাই করি না আমরা তো শাড়ি সংরক্ষণের ব্যাপারে যদি বলি শাড়িটার প্রথমত আমি যদি সুতি শাড়ি ব্যবহার করি তাকে ধুয়ে ফেলা উচিত এবং যদি আমি অল্প ময়লাতে এটাতে ধুই তার এখানে ডিটারজেন্ট আমার বেশি ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়ে না আবার পুরনো দিনে দেখেছি যে এই পোশাক পরিষ্কার করার জন্য প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করা হতো যেমন কলা গাছকে পুড়িয়ে ওখান থেকে যে ছাইটা তৈরি হতো সেটা দিয়ে কাপড় সিদ্ধ করে পরিষ্কার করা হতো এবং খুব ভালো পরিষ্কার হতো তারপরে এই যেমন আমার উলেন পোশাক সেটা রিঠা ব্যবহার করা পরিষ্কার করা হতো রিঠা পানিতে ভিজে রেখে সেটাতে ধুলে পারি এতে করে কিন্তু এর আমার যে পোশাকটি সেটার মেয়াদকাল অনেক স্থায়িত্ব বেড়ে যায় সেক্ষেত্রে আমি বলবো সেই জন্য শাড়িটা যদি আমি একবার এক মাসের মধ্যে ব্যবহার করি অন্তত পরে এসে ওটাকে ধুয়ে ফেলবো ধুয়ে ফেলার পরে যদি সুতি শাড়ি ইস্ত্রি করতে হবে অবভিয়াসলি একটু না হয় কষ্ট করি ওতে করে কিন্তু আমার শরীরের সংরক্ষণের আর একটা পার্ট কাজে লাগে যেটা আমরা ব্যায়াম করতে চাই না বা অনেক ব্যায়াম করে শরীরকে যথাযথভাবে রাখতে চাই কিন্তু এই জাতীয় কাজগুলো এটা ধোয়া এবং ওটাকে সুন্দর পরিপাটি করে রাখার জন্য এখন ইস্ত্রির পরে শাড়িটা আমি বলবো শাড়িটা কখনোই এই ভাস করে রাখাটা যথাযথ না আমরা মনে করি যেটা স্পেস কোথায় কম লাগে বা এটা থাকবে তা না এই শাড়িটাকে যদি আমি রোলের ভিতরে পেঁচিয়ে রাখি যখন আমি ইস্ত্রি করলাম তাহলে এখানে কোনো ভাঁজ নেই এটাতে কোনো রকমভাবে এই যে পার্টটা আমি গুছিয়ে রাখলাম এই রোলারের ভিতরে সেখানে একটি অংশ মাত্র এক্সপোজ হয় বাকিগুলি কিন্তু এই শাড়ির সঙ্গেই থাকে এবং সেই এক্সপোজ অংশটুকু যদি আমি আর একটা কাগজ দিয়ে মুড়িয়ে রাখি বা কোনো সুতি কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে রাখি তাহলে শাড়িটা আমি যখন বের করব ঠিক আবার ওরকমভাবেই থাকবে সেজন্য আমি মনে করি শাড়ি বিশেষ করে যে দামি শাড়িগুলি সেগুলি অবশ্যই আমাদেরকে সংরক্ষণ এরকম এবং সেটা কিন্তু আমরা আলমারিতে আরও খুব সহজে সংরক্ষণ করতে পারি আচ্ছা শাড়ির বিষয়ে যেহেতু আসলাম খুব মানে আমাদের দেশীয় ঐতিহ্যবাহী শাড়ি যেটা জামদানি শাড়ি এটা সংরক্ষণ নিয়ে সবার মধ্যেই একটা চিন্তা কাজ করে যে এই শাড়িটা খুব বেশি টেকসই হয় না বা এটা সংরক্ষণে একটু হেরফের হলে কিন্তু শাড়িটি নষ্ট হয়ে যায় খুব বেশি মানে দ্রুত নষ্ট হয় বা এটা পড়াটাও খুব মানে আরাম করে পড়তে হয় খুব যত্ন নিয়ে পড়তে হয় তো এই বিষয়ে যদি কিছু বলতেন জামদানি এখানে জামদানি শাড়িতে কিন্তু জামদানি শাড়িতেও কিন্তু একটা জিনিস আমরা সিল্ক হাফ সিল্ক অনেক সময় বলি বা ফুল সিল্কও করি সেগুলির কিন্তু এটার ওই জলস বাড়ানোর জন্য বা অতি মূল্যবান তৈরি করার জন্য কিন্তু এই হাফ সিল্ক বা ফুল সিল্ক জামদানি শাড়ি আমাদের এখানে যেভাবে তৈরি হয় সেটা যথাযথভাবে নয় আর যে সিল্কটি ব্যবহার করা হয় সে সিল্কটিও আমাদের যে ন্যাচারাল সিল্ক যেটা সেটা নয় যার দরুন এই শাড়িটি যখন ভাঁজ খায় তখন কিন্তু এ 
নষ্ট হয়ে যায় শাড়িটা আমরা সব সাধারণত আমরা সবাই জানি শাড়ি ভাঁজ করে রাখতে হয় জামদানি শাড়ি ভাঁজ করে তো রাখা উচিতই নয় আর সেজন্য যদি আমি জামদানি শাড়িতে অভ্যস্ত হতে চাই নিজেকে অভ্যস্ত করতে চাই তাহলে আমি অনুরোধ রাখব যে সুতি পুরো সুতিতে জামদানি শাড়ি যদি আপনি তৈরি করান বা সেটা ব্যবহার করেন সেটা দীর্ঘ দিন এটা টেকসই হয় আচ্ছা আরেকটা যেটা সেটা হচ্ছে জামদানি শাড়ি আপনি সুতি শাড়ির কথা যেটা বলেন সেটা ধুয়ে ফেলা যাবে কিন্তু জামদানি শাড়ি আমরা তো জানি ধোয়া যায় না সে ক্ষেত্রে শাড়িটা জমে যায় সে ক্ষেত্রে পরিষ্কারটা কিভাবে করবে ঘরে বসে করা সম্ভব কি না না এই জাম এই জায়গায় তো আমরা জামদানি বলতে আমাদের ভিতরে যে জামদানির একটা আগ্রহ আছে কিন্তু জামদানির মূল শাড়িটা কি এটার এটার প্রথমে এর সংস্কৃতিটা আমাদেরকে জানতে হবে যে জন্য আমি প্রথমেই বলেছিলাম কালকে যে প্রথম সংরক্ষণ করতে হবে আমাদের প্রকৃতি তারপরে সংরক্ষণ করতে হবে আমাদের সংস্কৃতি এবং আমাদের ঐতিহ্য যেটা তো কারণ আমার যতই সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হবে আমার কিন্তু উপস্থাপন আরও বেশি সুন্দর হবে এবং সেখানে প্রকৃতির সাথে আমার মেলবন্ধন আর প্রকৃতি আমাকে শেখাচ্ছে আমার প্রতিটি স্থানে আমাকে কিভাবে আমি সংরক্ষিত রাখব জামদানি শাড়ি পরার পরে কিন্তু আমরা ওই শাড়িটাকেই সংরক্ষণ করি আমার চাইতে বেশি সময় নিয়ে সেক্ষেত্রে একটা জিনিস কি যে হ্যাঁ আমার পোশাকের প্রতি আমার যে দরদটা আছে সেটা কাজে লাগে আর জামদানি শাড়ি ধোয়ার ব্যাপারে যেটা বললেন হ্যাঁ জামদানি শাড়িটা ব্যবহার করি আমরা কিন্তু অকেশনালি কিন্তু আমি আমার ছোটোবেলা থেকে আমার মা বা আমার দা দাদি এদের বা আত্মীয় স্বজনকে ব্যবহার করতে দেখেছি তার সে সময় যে জামদানি শাড়িটা আমি দেখেছি বা আমার কর্মক্ষেত্রের সুযোগে সুবাদে আমি সুযোগ পেয়েছি জামদানিকে একটু কাছাকাছি থেকে দেখার বা জানার সেই জন্য আমি বলবো যে জামদানির যে এটার নকশাটাই ফুটে ওঠে সুতি শাড়িতে যদি করা হয় সেটা সবচেয়ে ভালোভাবে আর সুতি শাড়িটা যদি হ্যাঁ ওই পরিধানের পরে তেমন কিছু যদি না হয় আমি যদি ওটাকে আবার রোল করে রাখি তাহলে ওটা যথাযথ তবে জামদানি শাড়ি ধোয়ার যে শাড়িটি কুচকে যাচ্ছে সেটা বানানোর সময় যথাযথভাবে ওর পরিচর্যা করা হয়নি সুতাটা যেটা আছে সেটাকে মার্সারাইজ বলা হয় সুতাটাকে যদি সেইভাবেই ধুয়ে মানে ওর যে সংকুচিত হওয়ার যে টেন্ডেন্সি সেটাকে আগেই আমি গুণনের আগেই সেটাকে আমি সেটাকে সংশোধন করে নেব সেই সুতা থেকে যখন এই জামদানি শাড়িটা তৈরি হবে তাহলে ওই যে সংকোচন হওয়ার সেটা নাই আর জামদানি শাড়ি ধোয়ার অবশ্য একটা পদ্ধতি আছে সুতি শাড়িতে কিন্তু আমি দেখেছি যে সাধারণভাবে ঘরে ধুলে পরেও চলে ওই কাটা করে ধোয়ার ব্যাপারটা কিন্তু নাই কাটা করে ধোয়ার এটা হলো ওই যে দামের হেরফেরের কারণে সু যখন জামদানি তৈরি করে তখন কিন্তু এই জাতীয় কতগুলি লুকোচুরি হয় সংকুচিত হয় তো ওই সুতো গুলি বুননের আগেই ধুয়ে নেওয়া হয় এবং ওটার যে ডিজাইনটা তৈরি করা হয় জামদানি শাড়ির ডিজাইন এবং আপনার বুনন ওখানে কিন্তু টাইম একটা ব্যাপার আছে টাইমটা অল্প সময়ে যদি জামদানি তৈরি করে তার ওই গাঁথুনি যেটা দেওয়া হয় সেই গাঁথুনিতে অনেকখানি করে ফাঁক থাকে যখনই ওই স্পেস পাবে তখন ওর নিজে সংকুচিত হয়ে ওভাবে দেখা যাবে যেমন মশারির মতো যে কাপড়গুলি আমরা একদম নেট সুতি পাই অনেক ফাঁকা থাকে ধুলে পরে তখন ওটা সংকোচন হয়ে যায় কিন্তু যদি ওটা ঠাসা বুননের মধ্যে থাকে বা আপনার নকশাটা যে জিনিসটা দিচ্ছে সেই নকশাটার থিকনেস যা সেই থিকনেসকে টাইট করে যদি বুননের গাঁথুনি যেতে থাকে তাহলে সেই জামদানি শাড়ি ঘরে ধুলে পরেও টান টান করে মেলে দিলে কোনো রকম অসুবিধা নাই ওটা ওই যখন আপনি মেলে দিচ্ছেন সে সময় এটা কতখানি টান টান করে মেলছেন সুতোটাকে ধোয়ার পরে আপনি প্রথমে ওকে টেনে নেন পাশের দিকে এর লম্বার দিকে নয় পাশের দিকে টেনে রেখে আপনি ওটাকে তারপরে মেলে দেন টান টান করে তারপর ওটাকে তুলে এনে ইস্তেরি করেন ও রোলে রেখে দেন জামদানি যথারীতি আপনি নিজের ঘরে পরিচ্ছন্ন করে রাখতে পারেন আর জামদানি এই জাতীয় যখন একটা গৃহিণীরা কিভাবে জামদানি পরিষ্কার করবে সেটা আমরা জেনে নিব বিরতি থেকে ফিরে এসে দুর্পাঠী শিক্ষার্থীরা কোথাও যাবেন না নিয়ে নেছি ছোট্ট একটা বিরতি আমাদের সাথেই থাকুন আমরা 
আমরা যে বিষয়ে ছিলাম জামদানি শাড়ি আমাদের ঘরে বসে গৃহিণীরা কিভাবে পরিষ্কার করবে বা কাটা করবে সেই পদ্ধতিটা যদি বলতেন আচ্ছা কাটা করা আমাদের ঘরে বসে থেকে করা সম্ভব নয় আর ওই শাড়িটা যেটা কাটা করার দরকার নেই এমন শাড়ি যদি আমার থাকে তাহলে আমি ঘরে সাধারণ কাপড় চোপড় যেভাবে দুই ঠিক সেভাবেই ধুতে পারি ডিটারজেন্টের পরিমাণটা খুব কম দিব আর যদি অল্প ময়লাতে আমরা কোনো জিনিস পরিষ্কার করতে যাই তাহলে সেটাতে আমাদের এই কেমিক্যালের আশ্রয় আরও কম নিতে হয় তো সেক্ষেত্রে আমি মনে করি যে আমাদের এই পোশাকের দীর্ঘ দীর্ঘায়ু হয় সেক্ষেত্রে জামদানি শাড়ির সুতি শাড়ি ঘরেই ধোয়ার সম্ভব যদি সেটার বুননটা পরীক্ষিত থাকে যে এটা শ্রিং করবে না আর তার বাইরে যদি হয় তাহলে সেটাকে অবশ্যই কাটা করতে দিতে হবে কাটা করা যেটা জামদানি করা হয় সেটা নিজেদের পক্ষে করার সময়টা পুরো শাড়িটার লেন্থ যেটা আছে সম্পূর্ণ শাড়ির পরিমাণ একটা ফ্রেম দরকার পড়ে সেই ফ্রেমে কাল জামদানি শাড়িটাকে সেটে দিয়ে তারপরে ওটাকে পরিষ্কার করা হয় এবং ও ওপাস ফ্রেমে অবস্থায় রেখেই ওকে আবার মার দিয়ে ঠিক ওই জায়গায় ওর স্থিতি দেওয়া হয় যেটা শাড়ির দীর্ঘায়ুটাকে কমিয়ে দেয় ওটা উচিত না এই যে স্টার্স যেটা ব্যবহার করা হয় শাড়ির এটা খুব একটা ভালো জিনিস না আর কি এটা এটা কিন্তু যখন আমি ভিজিয়ে আমার শাড়ির যে শাড়ি বলি যে পোশাকেই বলি আমি যেটাকে মার দিই ইদানিংকালে কিন্তু আমরা এটা ব্যবহার করি না কারণ আমরা অনেকেই বুঝে গেছি যে ওটার প্রয়োজন পড়ে না এবং ওটা খুব একটা আর সাধারণত আমরা যদি বলি যে কোনো পোশাক ব্যবহার করি যখন সেটাকে একবার যখন ব্যবহার করি সুযোগ থাকলে আমাকে ওটা ওই একদিন ব্যবহারের পরেই ওটাকে ধুয়ে ফেলানো উচিত আর এটাকে শুকাইতে দেওয়া হবে যখন তখন যেন ও ওর যা অবস্থান ছিল সেই অবস্থানের কোনো একটা ফ্রেমের মধ্যে যদি ফেলা যায় তাহলে পরে ও ঠিক ওই জায়গাটাই থাকবে ও শ্রিং করবে না আর কি এ হলো তবে কাটা করা যে শাড়িটা কাটা করার প্রয়োজন সেটা কিন্তু আমাদের ঘরে ধুতে চেষ্টা করাটা ঠিক হবে না বা আমিও এমনটি বলবো না তবে আমি এটুকুন জানি শাড়ি ইদানিংকালে কিছু কিছু বেশ এরকম শাড়ি আছে যেটা নাকি তারা বলেই দেয় যদি সৎ ব্যবসায়ী এবং সঠিক জায়গা থেকে আমরা জিনিসটা সংগ্রহ করি তাহলে ও জিনিসটি আমি ঘরে ধুয়ে কিন্তু শুকাতে দেওয়ার সময় আমি ওটাকে অবশ্যই আমি যেভাবে বললাম যে পাশের দিকে দুদিকে হাতে ইঞ্চি ইঞ্চি ধরে ধরে টেনে 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 আপনি ওটাকে শুকাতে দেন এবং ওটাকে ইস্ত্রি করে ফেলবেন যখন পুরো শুকাতে না দিয়ে যখন এক ড্যাম ভাব থাকবে ওটাকে ঠিক এরকম অবস্থায় এনে আপনি ইস্তারি করেন দেখবেন যে আপনার শাড়িটা সমান আর ওটাকে রোল করে রেখে দিন জামদানি শাড়ি শুধু তাই নয় সিল্কের শাড়িও আমি বলবো রোল করেন কিন্তু সুতির সাথে অনেকে যেটা করে যে একবার দুইবার পরে সেটাকে না ধুয়ে করা রোদে শুকানোর পরে সেটাকে আবার ভাজ করে সংরক্ষণ করে এ বিষয়ে যদি কিছু বলতে আচ্ছা এটা আমাদের একটা ধারণা যে কাপড় চোপড় অনেক দিন থেকেছে হ্যাঁ ওর যে জলীয় অংশটা টেনে নেয় সেই জিনিসটির দূর করার জন্য রৌদ্রে দেওয়া ভালো রৌদ্রে দিলে কি এমন কিছু ফাঙ্গাস আছে যেটা রৌদ্রের তাপে ও ধ্বংস হয় কিন্তু এটার মানে উপকারিতা এমন কিছু নাই আচ্ছা একটা জিনিস আছে যেটা নাকি সূর্য তাপ আমি নিজে নিতে পারি না কিন্তু আমার যে পোশাকটি সূর্য তাপ ধারণ করছে সেটি যখন আমার শরীরের সঙ্গে সরাসরি আসে ইনডাইরেক্ট কারণ ডাইরেক্ট সূর্য তাপ আমার শরীরের জন্য খুবই ক্ষতিকারক কারণ ওর যে ইউভি রেটা যেটা আছে সেটা আমাদের ত্বকের উপরের অংশ এবং নিচের কতগুলি উপাদান আছে যেগুলিকে ধ্বংস করে সেটাও আবার সংরক্ষণের জন্য পদ্ধতি আছে আমি আর একটা অনুষ্ঠানে হয়তো সেটা নিয়ে আসবো যেদিন আমরা হয়তো শরীরের ওই পর্যায়ে যাব তখন হয়তো সংরক্ষণের ওই পর্যায়ে কিছু কিছু বলা যাবে তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে শাড়ির ক্ষেত্রে যেটা আমি বললাম শাড়ির ক্ষেত্রে কিন্তু এতটুকুনি অনুসরণ করলে বোধ হয় আমরা খুব একটা ভালো ফল পাবো শুধু শাড়ি কেন আমি যে কোনো পোশাকে আমি শার্টটা যদি ভাস করে রাখি যখন আমি পরবো তখন কিন্তু দাগটা দেখতে পাই হ্যাঁ সেটা আমি হ্যাঙ্গারে যদি রাখি একটা শাড়ি আমি যখন বা একটা পোশাক ভাস করে তার উপরে আর একটা রাখবো ওর জন্যটা কিন্তু ওর নিচেরটায় পড়ছে এবং অবভিয়াসলি তখন সেটা একটা দাগ আরও সুন্দর মানে বেশি গাঢ় হয়ে যাবে তো সেই ইয়েতে আমি বলবো যে হ্যাঙ্গারে কিন্তু হ্যাঙ্গারগুলি যেন অবশ্যই নিজে যদি তৈরি করে নেই আমার পোশাকের মাপ অনুযায়ী এবং সেটার শোল্ডারটা যেটা আছে সেই শোল্ডারটাকে প্যাডিং করতে পারি সেই প্যাডিংয়ে করে যদি আমি রাখি তাহলে অনেক ভালো থাকবে আর কি ভাঁজ পড়বে না আর একটা জিনিস আছে ইদানিংকালে পাওয়া যায় যে পোশাকটি আপনি ব্যবহার করলেন ধুলা ওটাতে অবভিয়াসলি বাইরে গেলে পড়বে আর সেটাও পড়ে না আজকাল আমরা যেহেতু এসি গাড়িতে অনেকে চলাফেরা করে যাদের এই বিশেষ চিন্তা বেশি দামি পোশাকের গরিবের জন্য তো এগুলি নেই আর কি 
তো সেখানে ওটাও খুব একটা বেশি মানে ইয়ে কি বলে প্রভাব ফেলে না তারপরেও আমরা ঝেড়ে রাখতে পারি পোশাকটা আর পোশাকটা খোলার পরে যেন আমরা ওটাকে ড্রাই হতে দেই আর কি কারণ এটা শরীরের বাইরে যাওয়ার পরে আমাদের শরীর ভিতরের রাদ্রতা এবং বাইরের রাদ্রতার অনেক তারতম্য আছে সেটা পোশাকের উপরও পড়ে কারণ আমার শরীরের চাইতে পোশাকের উপর দিয়ে সেটা বেশি ধকল যায় অতএব আমি পোশাক খোলার পরে যেন পোশাকটাকে আমি পূর্ণ মুক্ত রেখে ওটাকে শুকিয়ে নিই যথাযথভাবে এবং ব্যবহৃত একটা পোশাক ঠিক আর একটা অব্যবহৃত পোশাকের পাশাপাশি আমাদের নেওয়া উচিত নয় এবার আমরা তো শাড়ির বিষয়ে গেলাম এরপরে আপনি যেটা বলছিলেন সিল্ক শাড়ি বা সিনথেটিক শাড়ি এই বিষয়ে যদি কিছু বলতে আমি শুধু শাড়ি নয় যে কোনো ড্রেস বা সিল্কের পাঞ্জাবি এই জিনিসগুলো আমরা কিভাবে আমরা আমি যেরকম কালকে ইয়েতে বলেছিলাম যে শিশু সংগ্রহ শিশুদেরকে বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে আমাদের পরিচর্যা এবং তাদের স্বাস্থ্য সংরক্ষণে যেটা দেখা উচিত সেই শিশু তো প্রথমত তার পোশাকটাই আসে সবচাইতে আগে আমরা দেখি যে নব নবজাত শিশুদেরকে কিন্তু সুতি কাপড়ে আমরা দেই শুতুকালে তারে কেন আমরা কেন সেটা ব্যবহার করি না আমরা সবাই সুতি কাপড়টাই ব্যবহার করি সেটা হলো সবচাইতে বড় ইয়ে আর আপনি কোনটা বলছিলেন যেন সিল্ক পাঞ্জাবি আচ্ছা সিল্ক হ্যাঁ যেমন সিল্ক পিওর সিল্ক যেটা সেটা আমরা হ্যাঁ ব্যবহারে সচেতন হতে হবে ওটার উপরে যেন খুব বেশি জোরে চাপ না লাগে সিল্কের শাড়ির ব্যাপারে এই জিনিসটা সবচেয়ে খেয়াল রাখা দরকার আর সিল্কের ক্ষেত্রেও ওই ভাঁজটা যেন আমাদের সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ভাঁজ যেন না খায় সেই জিনিসটা দেখতে হয় আর যদি সিল্কের আরেকটা জিনিস দেখবেন একটা চিরুনি দিয়েও কারণ এখানে সিনথেটিক ব্যাপারটা আছে চিরুনি দিয়ে মাথা আসে যদি আপনি এখানে ধরেন একটা ঘর্ষণ দেওয়ার পরে এগুলিকে টেনে নেয় সিল্কের ঠিক কাপড়টা ওরকমভাবে যখন একটার সঙ্গে আর একটা যখন যায় তখন কিন্তু ওখানে একটা ওদের ওই ঘর্ষণ এবং আকর্ষণ বিকর্ষণের ব্যাপার থাকে সেখানে যে সুতার যে কণা আমরা সবগুলি তো অনুর সংযোজনেই একটা পরিপূর্ণ রূপ দেখি আর সেটাতে কিন্তু ওদের একটা রিয়াকশন হয় তাতে করে কিন্তু ওর স্থায়িত্বকাল কমে আসে সেটা খেয়াল রেখে যদি আমি সিল্ক শাড়িকেও যে কোনোই পোশাক সিল্ক পোশাকগুলির যেন এমনভাবেই আমি সংরক্ষণ করি যেমন এক বাটার পেপার একটা আছে বা কোনো রকম কটন কাপড় পাতলা কাপড় দুটার মাঝখানে ওকে যেন একটা ব্যারিয়ার তৈরি করে দিতে পারি তাহলে কিন্তু এই কাপড়গুলো সুন্দর থাকবে এবং দীর্ঘ দীর্ঘস্থায়ী হবে আর একটা যেটা বললাম যে কাপড়ের ব্যবহারে আমাদের একটুখানি সতর্ক থাকতে হবে যে ওই কাপড়গুলিতে যেন কোনো রকম টান না পড়ে তাহলে ও ফেসে যায় কারণ সিল্ক তো মো এই পিচ্ছিল এই পিছলের কারণে ওর যে আমরা বুননটা যেটা দেই সেই বুননটাও ও সরে যায় সেক্ষেত্রে আমি সিল্কের কাপড়ে আমার আর পিওর সিল্ক না হলে আমরা সিনথেটিক ব্যবহার না করি সেটার জন্য আমার আবারও অনুরোধ থাকবে আর কি যে সিনথেটিক আমাদের শরীরের জন্য সব খুবই ক্ষতিকর এবং সেটা আমার অন্যান্য পোশাকের কেউ ও বাধাগ্রস্ত করে বা ওটা তো ক্ষতির সাধন করে আচ্ছা আমরা অনেকেই ন্যাপথিনই ব্যবহার করি কাপড়ে পিঁপড়া বা তেলা পোকা এই জাতীয় জিনিস থেকে আক্রমণ থেকে দূরে রাখার জন্য এছাড়া আর কি কিছু আছে যেটা আমরা ব্যবহার করি আমাদের যেরকম কালিজিরা কালিজিরাটা পোটলা করে বেঁধে আমরা যদি ওই আলমিরার মধ্যে রেখে দেই তাহলে পরেও আপনার ওই ন্যাপথিনের চাইতে ওটা অনেক বেশি উপকারী কারণ তার কালিজিরাটাও মানে কীট নাশক না ওটা কিন্তু ওখানে কীট পতঙ্গ যেগুলি ওখানে যেতে পারে আমাদের চোখে আসে না সেগুলিকে সে কিন্তু ধ্বংস করে সে আর ন্যাপথিনি তো ওটা তো কেমিক্যাল ওর সঙ্গে আছেই ওটা হলো ওর ঘ্রানটার জন্য কিন্তু তেলা পোকার ন্যাপথনি আমরা বলি হয়তো ওখানে বংশ বৃদ্ধি করতে পারে না কিন্তু একটা তেলা পোকা যদি ওখানে তৈরি হয়ে যায় থাকে ও যদি পূর্ণ মাত্রায় আসে সেই তেলা পোকার ন্যাপথনি নিয়ে কোনো রকম ইয়ে হয় না এটা আমাদের একটা ধারণা মাত্র আর যেখানে আমি আমার পোশাক সংরক্ষণ করব সেটা হলো আমার বিবেচনায় আনা আগে দরকার কারণ আমি তো ওখানেই সংরক্ষণ করছি আমি যে জিনিসটার ভিতরে রাখছি সেই জিনিসটি যদি সিনথেটিক হয় তাহলে ওখান থেকে যে বিকরণ হচ্ছে সেটাই কিন্তু পোশাকের উপরে ক্ষতির বিস্তার ঘটায় সেক্ষেত্রে আমার যদি সামর্থ্যে থাকে 
আমি যেখানে পোশাক সংরক্ষণ করব সেটা যেন সিজন কাট যে কাট থেকে ভোলাটাইল একটা শব্দ আছে যেখান থেকে ওর ভিতরে এক ধরনের কস থাকে গাছের জীবিত অবস্থায় সেই কষ্টটি একটি বিকিরণ হয় ওখান থেকে যেটা আমাদের সব কিছুকেই ক্ষতি করার মূল উপাদান ওখান থেকেই আসে তো সেই জন্য আমরা যখন যে জিনিসটা যেখানে রাখছি সেটা যদি পারি হ্যান্ডমেড বোর্ড তার ভিতরে যদি রাখতে পারি ইন্ডিভিজুয়ালি তাহলে সেটা তো খুবই সুন্দর থাকবে আর কারণ কি ওই হ্যান্ডমেড বোর্ডটা যে জলীয় যে ব্যাপারটা আমাদের বাতাসের আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করে ও নিজে শুষে নেয় কাপড়টা দেখবেন যে যে ড্যাম্প হয়ে যায় কেন আমাদের যে জায়গাটায় রেখেছি সেই জায়গাটায় হয়তো জলীয় ভাবটা বেশি ওখানে চলে আসছে তখন করে গেছি কি আমার ওই কাপড়টা ওটাকে শোষণ করে নিয়েছি যার দরুন আমার কাপড়টা তার যে স্থায়িত্ব কালটা সে হারায় বা ওটার ভিতরে একটা ধরনের ফাঙ্গাস পড়ে যায় আর শুকনো অবস্থায় যদি না রাখি আর ওখানে যদি কোনো রকম কোনো কারণে কোনোভাবে কোনো রকম ফাঙ্গাল প্রপার্টি ওখানে থেকে যায় তাহলে কিন্তু আস্তে আস্তে ওখানে ওটা বৃদ্ধি করবে সেই জন্য আমি যে আলমিরাই বলি বা যেখানে আমি রাখছি সেটাকে প্রতিটা পোশাক ইন্ডিভিজুয়ালি থাকা উচিত এবং সেটা পারত পক্ষে কাগজের মোড়ক যেন থাকে সেটাতে পলিথিন নয় পলিথিনে কিন্তু ওর ভিতরেও কিন্তু বাষ্প ভিতরে থেকে জমাট বেঁধে ও ঘামে নিজে থেকেই সেই জন্য কোনো রকম সিনথেটিক কোনো কিছু কন্টাকে আসা উচিত না আর কি সেটা মানুষ হোক আর কোনো জিনিস বস্তুই হোক যেমন মনে করেন এই কাগজটাকেই যদি আমি কোনো রকম পলিথিন ইসের ভিতরে রাখি এই আমি যে এখন এই কাগজটার যে একটা মানে শক্ত ভাব দেখছি ওটার মধ্যে সেটা থাকবে না আর কি আমরা অনেক সময় দেখি যে ফ্রিজে সবজি রাখছি সে সবজিটাকে আবার পলিথিনের মধ্যে ভরে রাখছি পলিথিনে রাখতে পারি যদি পলিথিনটাকে আমার ওই সবজিটার কন্টাকে না আসে এমন অবস্থায় যদি আমি রাখতে পারি তাহলে বাইরের কোনো রকম আবহাওয়া ওকে স্পর্শ করলো না ওর ভিতরের যে আবহাওয়ার ভিতরে আছে ওর ভিতরে সে থাকবে সে একটা স্থায়িত্বকাল কিছু কয়েকদিন হয়তো বেশি পাবে সেটাই তো আমার তো পোশাকের ক্ষেত্রেও ঠিক এমনটাই থাকা উচিত সেই জন্য আমি বলবো যে আমরা আলমিরা বা ইয়ে সেটা এই আজকাল যে বিভিন্ন খুবই সুন্দর দেয় কিন্তু ও মেলামাইন বোর্ড বলি বোধ হয় আরও কী কী এই সমস্ত জিনিস দিয়ে তৈরি হয় যেগুলি নাকি এই আর্দ্রতা শোষণ করে অনেক বেশি এবং ভিতরে তারা ওটাও মানে ওই জিনিসটাকে আর্দ্রতার ভাবটা বাড়িয়ে দেয় তখন আমাদের পোশাকের ক্ষতি সাধন হয় ওভাবেই আর আমাদের সাথে একটি ফোন আছে ফোনটি নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো আমার বাবার মুখে শোনা এক চতুর ব্যবসায়ী ছাড় পোকা মারার জন্য সে ওষুধ আবিষ্কার করেছে বলে বিজ্ঞাপন দিয়েছে তারপরে সে বলেছে এত টাকা মানি অর্ডার করে বুক পোস্ট পাঠালে আমি যেটা তার ঘরে পৌঁছে দেব তো সেখানে দেখা গেল যে যখন তার ঘরে এসে হাত হাতে এসে পার্সেলটা পৌঁছল তখন দেখা গেলো দুটো কাঠ আর ওর ভিতরে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে যে ছাড় পোকাটাকে ধরুন এখানে রাখুন আর একটা দিয়ে চার দিন ও মরে যাবে ছাড় পোকা মারার ব্যাপারে ন্যাচারালি এরকম কোনো কিছু মানে সচরাচর সবাই বলতে পারে না এখানে তাকে বিয়ে করতে হয় কিন্তু তার আগে হলো যে জায়গাটায় ছাড় পোকা সৃষ্টি হয় সেই জায়গাটা যদি আমরা মানে পরিচ্ছন্ন পরিচর্যার মধ্যে নিয়ে আসি তাহলে ছাড় পোকার উপদ্রব আসবে না ওখানে বা ছাড় পোকা সৃষ্টি হতে পারবে না ছাড় পোকা এমনই একটা জিনিস আমাদের প্রচলন আগে জানা যেত যে ও নাকি সাত বাড়ি পর্যন্ত যায় উকুনের মতো তো যাই হোক ছাড় পোকার প্রথমত ধ্বংস করার যে ইয়েটা সেটা আপনাকে যে সম্ভাব্য জায়গাগুলিকে নিজেকেই পরিচর্যা করতে হবে এবং সে সমস্ত জায়গায় পারলে 
আজকাল তো নানা রকম ওষুধ পাওয়া যায় সেগুলি ব্যবহার তো করছেই তার তো কোনো রকম উপকার তবে আমি যতটুকু শুনেছি নিম পাতা নিম পাতাটাকে যদি বিছানার নিচে সাজিয়ে দেওয়া যায় সেখানে ছাড় পোকা হয় না শুধু তাই না একটা নিম গাছের কাঠ থেকে যখনই কোনো কিছু তৈরি করা হয় সেই নিম গাছের কাঠে পর্যন্ত কোনো রকম পোকা আক্রমণ হয় না সেই জন্য দীর্ঘ স্থায়ী কোনো কিছুর যখন চিন্তা করে তখন মানুষ এই নিম গাছটিকে খুঁজে বের করে যে নিম গাছের কাঠ দিয়ে কিন্তু নিম গাছের কাঠ দিয়ে কিছু কিছু জিনিস করা যায় কিছু কিছু জিনিস করা যায় না যেমন নিম গাছের ইয়ে হলো দিনের বেলা ও রৌদ্রের তাপে সংকুচিত হয় এবং রাত যখন সূর্যটা থাকে না তখন সে প্রসারিত হতে থাকে এবং সে ব্যক্তি শব্দ তৈরি করে এই তার সংকোচন এবং সম্প্রসারণে সেজন্য নিম কাঠ অনেকেই ব্যবহার করতে ভয় পায় এবং প্রয়োজন আছে যে এটা ঠিক ভূতের আছর আছে এখানে তো আমি বলবো যে নিম পাতা আপনারা ব্যবহার করেন সেটা আপনার এখানে একটা উপকার পাবেন আমাদের হাতে আরো দুই তিন মিনিট সময় আছে আমরা পুরো ক্লাসটার যদি একটা সারমর্ম সারমর্ম তো এখানে আসলে আমাদের অনেক কিছুই বলার সময় স্বল্পতার কারণে সব কিছু আনা যায় না আর একটি সঙ্গে আরেকটি জড়িত সেজন্য আমাদের কিন্তু ওই সংরক্ষণের জন্য যে জিনিসটা প্রথম দরকার আমার সে জিনিসটার পরিচর্যা করা আর পরিচর্যার শিক্ষা আমরা প্রকৃতির কাছ থেকে পাই আমি আবারও বলবো যে প্রকৃতিকে দেখুন একে অনুভব করুন এর ভিতরে থেকেই খুঁজে নেন আপনার দৈনন্দিন চলার বা আপনাকে সংরক্ষিত রাখার সমস্ত উপাদানগুলি যেটা আমি আমার নিজের জীবন থেকে এই কথাটা বলে থাকি আমার জীবনের যে চলার পথে যা দেখেছি সেখান থেকে আমি যে পরিপূর্ণ পেরেছি তা নয় কারণ কি আমিও তো সামাজিক ভাবেই চলাফেরা করি সমাজের অনেক কিছুই আমি যদি বলি সমাজ সেগুলি গ্রহণ করবে না আর বিশেষ করে সব কিছুর জন্য আমি কালকে একটা বলেছিলাম যে এই সংরক্ষণ যেমন আমি আপনাকে প্রথমে বলেছিলাম কোন শব্দটি একটা সংরক্ষণের ব্যাপারে বলেছিলাম এটি ছিল হলো আমার ঠিক এখন মনে মনে পড়ছে না আর কি তো সেখানে একটা শব্দ আছে এই সংরক্ষণের ইয়েতে ধর্ম সংরক্ষণ কারণ ধর্ম আমাকে সঠিক পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটা ধারা বাতলে দেয় সেইটাকে যদি আমি সংরক্ষণ করতে চাই তাহলে কিন্তু ধর্মটা আমাদের ভিতরে তৈরি হয় আমাদের আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমাদের একটা সুষ্ঠ জীবনযাপনের কতগুলি নির্দেশনার মাধ্যমে সেখানে যদি ধর্ম সংরক্ষণে আমি যদি সমৃদ্ধ হতে পারি তাহলে সেখানে আমার আচার অনুষ্ঠানগুলির সংরক্ষণ হবে এবং সেই সংরক্ষণে আমার সংস্কৃতি বৃদ্ধি হবে এবং সংস্কৃতি সংরক্ষণ করতে পারলে দেখব যে প্রকৃতি আমাদেরকে অনেক অনায়াসে অনেক কিছুই আমাকে সংরক্ষণ করতে শেখাচ্ছে যাতে করে সমাজের আমরা সবাই কারণ ধর্মের কাছে সমাজের আমরা সবাই কিন্তু একটু হলেও নমনীয় দায়বদ্ধ থাকি আপনারা কিছু প্রশ্ন লিখে পাঠান যেগুলি আমাদের আগামী সেশন গুলিতে নতুন বিষয়ে সংযোজনে সহযোগিতা করবে দূরপাঠের শিক্ষার্থীরা দূরপাঠ প্রচারিত হয় প্রতি রবি থেকে বুধবার বিকেল পাঁচটায় এবং তা পুনঃ প্রচার করা হয় পরদিন সকাল পাঁচটা ত্রিশ মিনিটে দূরপাঠে আপনাদের যে কোনো মতামত জানিয়ে আমাদেরকে চিঠি লিখুন আমাদেরকে চিঠি লিখবার ঠিকানা প্রযোজক দূরপাঠ দেশ টিভি কর্ণফুলি মিডিয়া পয়েন্ট বেয়াল্লিশ শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভিন সড়ক মালিবাগ ঢাকা এক দুই এক সাত ইমেল দূরপাঠ অ্যাট দেশ ডট টিভি শিক্ষার্থীরা আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছে আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ রইল সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন দেশকে ভালোবাসুন আর আপনার অষ্টপ্রহরীর সঙ্গী দেশটি বিশ সাথেই থাকুন